দশ দফা দাবিতে বিএনপির গণপদযাত্রা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সরকার পতন বললেন মির্জা ফখরুল নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন হবে না কড়া জবা আওয়ামী লীগের বদলে যাওয়া এক স্বপ্নীল নগরী রাজশাহী পরিকল্পিত উন্নয়নে আধুনিক শহরের ছোঁয়া পাঁচ বছর পর কাল যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী জনসভায় পাঁচ লাখ মানুষের সমাগমের আশা বাস্তবের পথে আরেক স্বপ্ন জুনেই শেষ হচ্ছে পদ্মা সেতুতে রেল লাইন প্রকল্প মেগা প্রজেক্টে বদলে গেছে মাতার বাড়ির জনজীবন জমির দাম বেড়েছে একশো গুণ বন্দরে পৌঁছার আগেই কাভাজ ব্যান থেকে গার্মেন্টস পণ্য চুরি অর্ডার অনুযায়ী পোশাক পেতেন না বিদেশি ক্রেতা জড়িত কারখানা কর্মচারী ও চালক গ্রেফতার সাত সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে আর কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপি রাজপথের আন্দোলনে সরকারকে দাবি পূরণে বাধ্য করা হবে বলেও হুঁশেরি দেন দলছে নেতারা আর দশ দফা দাবিতে রাজধানীর বাড্ডা থেকে মালিবাগ পর্যন্ত নিঃশব্দে পদযাত্রা কর্মসূচিতে এ কথা বলেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা সভা সমাবেশের পর এবার পদযাত্রা বিএনপির রাজপথে নিজের অবস্থান শক্ত করতে একের পর এক কর্মসূচি দলটির তবে এবার ভিন্নতা কোন স্লোগান ছাড়াই নিঃশব্দে সড়কে পদযাত্রা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সহ দশ দফা দাবিতে সুবাস্ত টাওয়ারের সামনে থেকে মালিবাগ আবুল হোটেলের সামনে পর্যন্ত মহানগর উত্তর বিএনপির এই কর্মসূচি শনিবার দুপুরে মৌন পদযাত্রা উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতারা এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দলটির নেতারা বলেন প্রতিবাদের ভাষা যেমনই হোক দাবি আদায়ে রাজপথে থাকবেন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যতীত কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে দেবে না বলেও হুঁশেরি দেন দলটির নেতারা অবিলম্বে এই অনির্বাচিত অবৈধ সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন দিতে হবে এই অপশাসন দূর করতে হবে প্রধান অতিথি দলটির মহাসচিব বলেন মৌন প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারকে বার্তা দিতে চায় বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন হতে দেবে না জনগণ অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তিনি ঢাকা শহরে নীরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নীরব যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই ভয়াবহ দানবীয় সরকারকে সরে যেতে বাধ্য করবো বন্ধুগণ আর কাল বিলম্ব নয় অবিলম্বে পদত্যাগ করুন তিরিশ জানুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে আরো তিনটি পদযাত্রার কর্মসূচি রয়েছে বিএনপির আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির গণজোয়ারে ভাটা পড়েছে তাদের জগা খিচুড়ি কর্মসূচি দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটানো সম্ভব নয় সকালে রাজধানীর উত্তরা এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলেন ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই নির্বাচন ছাড়া কোনোভাবেই ক্ষমতার পরিবর্তন হবে না গেল বছর থেকে সরকার পতনের দাবিতে টানা কর্মসূচি দিয়ে রাজপথে বিএনপি সহ সমমনা বিরোধী দলগুলো আর ক্ষমতাসীনও বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে সমান্তালে সরব রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগের দাবি কোনো কর্মসূচি আর আন্দোলন করে সরকার পতন সম্ভব নয় দেশের মানুষ বিএনপির সঙ্গে নেই মন্তব্য করে তারা বলেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটানো সম্ভব না শনিবার সকালে রাজধানীর উত্তরায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের আয়োজনে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন দলের নীতি নির্ধারকরা ষড়যন্ত্র করে আগুন সন্ত্রাস করে আওয়ামী লীগ সরকারকে কতদিন হটাতে পারবেন না আমরা রাজপথে আছি অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির গণজাগরণে ভাটা পড়েছে অন্য দলগুলোর মতো তাদের পদযাত্রা কর্মসূচিও সফল হবে না এটা পদযাত্রার মরণ যাত্রা বিএনপির মরণ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে এভাবেই তারা পরাজিত হবে আন্দোলনে হবে আগামী 
এদিকে সকালে সাভারে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করে সুধি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই আগামীতে নির্বাচন ও জনগণ ছাড়া ক্ষমতা পরিবর্তন সম্ভব নয় বিএনপির নেতারা আর তাদের লন্ডনের ওই পলাতক নেতা এরা চায় না বেগম খালেদের যে রাত দিতে ফিরে আসুন যতই দণ্ডা দেন বিদেশিদের কাছে বিদেশিরা তো আপনাদের ক্ষমতা বসায় দেবে না ভাই বিদেশিদের অযৌক্তক তোর বিরোধা এই সরকার সে কাছে না শুনে না বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করে আওয়ামী যুবলীগ সভায় যুবলীগ ঢাকা মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ড ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন নেতারা বলেন বিএনপি মিথ্যাচার করে আগামী নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিদেশিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে আগামী নির্বাচনের জন্য বিএনপির একটাই মাত্র লক্ষ্য আছে সেটা হচ্ছে নির্বাচনকে বিএনপির দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে নেতাকর্মীদের রাজ্যপথে থাকার নির্দেশ দেন নীতি নির্ধারকরা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে ভোটের মাঠে নামুক তাদের সঙ্গে খেলেই জিতবে সরকারি দল আওয়ামী লীগ নেতারা এমন বার্তাই দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহীর জনসভা ঘিরে কাল পদ্মাপারে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অন্তত পাঁচ লাখ মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে বিভাগ এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এখন নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে স্বর্গরম বরেন্দ্র ভূমি বাবুল হোসেন ও সালউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় রাজশাহী থেকে দেবাশিস রায় রিপোর্ট দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পদ্মা বিধৌত নগরী রাজশাহীতে একদিনের সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আমন্ত্রণ জানাতে তাই ব্যানার ফেস্টুনে সেজে উঠেছে এই মহানগরী চব্বিশ ডিসেম্বর দলের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পর এই প্রথম কোনো বড় কর্মসূচি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে তাই দলীয় প্রধানের কর্মসূচিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এরই মধ্যে জনসভা সফল করতে শোডাউন আর প্রস্তুতি সভায় জমজমাট রাজশাহীর মাঠ প্রস্তুত হয়েছে নির্বাচনী প্রতীকের আদলে তৈরি মঞ্চ নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় পুরো মাদ্রাসা মাঠ ঘিরে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কড়া তৎপরতা আওয়ামী লীগ সভাপতির এই জনসভায় আশপাশের সব জেলা উপজেলা থেকেই মানুষের ঢল নামবে বলে আশা নেতাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা বলছি এবং সেটা সঠিক গুণে তো বলা যাবে না তবে আমাদের অনুমান হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ মানুষ হবে ইনশাল্লাহ এদিকে বিএনপিকে আগামী নির্বাচনের মাঠে রাজনৈতিক সক্ষমতা নিয়েই মোকাবিলা করা হবে বলে বলছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা আমরা খেলে জিততে চাই বিএনপিকে বিএনপির সাথে খেলে আমরা জিততে চাই যেভাবে আমরা জিতেছি দুই সালে যেভাবে আমরা জিতেছি দুই সালে কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা সেটি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার সংবিধান মাফিক সময়মতো নির্বাচন আয়োজন এবং বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার যৌক্তিকতা তুলে ধরার দিক থেকে এই রাজনৈতিক কর্মসূচিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে তৃণমূল আওয়ামী লীগ গেল ২৪ নভেম্বর যশোর থেকে যে রাজনৈতিক কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারই ধারাবাহিকতায় রোববার মাদ্রাসা মাঠের এই রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এই সভার মধ্য দিয়ে তৃণমূলের রাজনীতি চাঙা হবার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আসবে আওয়ামী লীগ প্রধানের এমনটি ধারণা স্থানীয় নেতাকর্মীদের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ মাদ্রাসা মাঠ রাজশাহী এই মুহূর্তে রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠ এলাকায় আছেন রিপোর্টার দেবাশিস রায় সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে রাজশাহী সফরে বা সেই সফরের আসলে যে রাজনৈতিক গুরুত্ব সেটি কিন্তু তৃণমূলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়েই কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক বার্তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চায় যে সূচনা পর্ব আসলে শুরু হয়েছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে যশোরের জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে যশোরের জনসমাবেশের পর পরবর্তীতে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারেও আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভা করেছেন এবং সেই জনসভাগুলিতেও কিন্তু ঘুরে ফিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলের যে আসলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সেই বার্তাগুলোই বারবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে একই রকম ভাবে রাজশাহীতেও সেই বার্তাগুলোই আবারও ঘুরে ফিরে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে তৃণমূলের রাজনীতি বা তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতিও কিন্তু তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং আমরা যতটুকু জেনেছি যে চব্বিশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের যে সম্মেলন হয়েছে সেই সম্মেলনের মাধ্যমে যে নতুন নেতৃত্ব সেই নতুন নেতৃত্ব আগামী 
আগামী দিনে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিভাবে তাদের তৃণমূলে এবং মাঠ পর্যায়ে তাদের দলের নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত করার জন্য মাঠে কাজ করবেন সেই নির্দেশনাগুলোও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফর থেকে আসতে পারে রাজনৈতিকভাবে এমনটি আশা নেতা কর্মীদের এর পাশাপাশি আপনি জানেন যে সরকার প্রধান হিসেবে তার যে উপস্থিতি এই মহানগরীতে এই উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই মহানগরীতে প্রায় একত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্প নতুনভাবে আসলে মানুষ পেতে যাচ্ছেন যার মধ্যে ছয়টি তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং বাকিগুলো উদ্বোধন করবেন এবং এই প্রকল্পগুলোর যে সুবিধা ভোগী বিশেষ করে এই প্রকল্পগুলো যে দৃষ্টিনন্দন পরিস্থিতি তৈরি করেছে এই রাজশাহী মহানগরীতে এর পাশাপাশি মানুষ যে সুবিধাগুলো পাচ্ছেন সেই সুবিধার জন্য কিন্তু সরকার প্রধানের প্রতিও তাদের কৃতজ্ঞতা রয়েছে এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে এর পাশাপাশি যেহেতু রাজনীতির মাঠে ইভিএম বিতর্ক চলছে ইভিএম কেনা নিয়ে এক ধরনের পরিস্থিতি চলছে এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সব মিলিয়ে কিন্তু দেশের এখন বর্তমানে যে রাজনৈতিক আবহ সেই রাজনৈতিক আবহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে কি বার্তা দেবেন সেটি কিন্তু এখন দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন এখানে যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক রয়েছেন বা যারা রাজনীতির সক্রিয় এবং সচেতন নাগরিক তারা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে রাজশাহীবাসী যারা তারাও উপকৃত হবেন এর পাশাপাশি দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগের যে আসলে বার্তা সেই বার্তাও আওয়ামী লীগ তুলে ধরবে এই জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত তিন মাসের যে কর্মসূচি তার সরকারি সূচি সেই সরকারি সূচির সঙ্গে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক জনসভা কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক জনসভার কারণে তিনি কোনো বিভাগীয় বা জেলা সফরে আসছেন বিষয়টি তেমন থাকছে না তার অন্তত দুটি কর্মসূচি নিয়ে তিনি জেলা বা বিভাগীয় সফরে আসছেন যে কর্মসূচিগুলোর মধ্যে একটি থাকছে সরকারি কর্মসূচি অর্থাৎ আগামীকালও তিনি সরকারি কর্মসূচি হিসেবে এখানে যে পুলিশ একাডেমি রয়েছে সারদায় সেই পুলিশ একাডেমিতে কিন্তু এসপির যে আউট গোয়িং ব্যাচ অর্থাৎ সেই ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেড সেটিতে অংশগ্রহণ শেষে এই মাদ্রাসা মাঠে তিনি বেলা আড়াইটা নাগাদ জনসভায় যোগ দেবেন এখন পর্যন্ত রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠ এলাকা থেকে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ তথ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজশাহী সফর নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম নগরীর মাদ্রাসা মাঠ এলাকায় এদিকে অনেকটা ছবির মতো অবকাঠামো থেকে সেবা সৌন্দর্য উন্নয়নে আমূল বদলে যাওয়া এক স্বপ্নীল নগরী রাজশাহী কেন্দ্রে চাওয়া আর প্রান্তের সঠিক বাস্তবায়নে প্রাচীন শিক্ষা নগরী পদ্মাপাড়ার এই জনপদ এখন আধুনিক নগরের এক প্রতিচ্ছবি রাজশাহী থেকে সালাউদ্দিন লিয়া ও বাবুল হোসেনের ক্যামেরায় দেবাশিস রায়ের আরও একটি রিপোর্ট দেশের উত্তরাঞ্চলের পদ্মাপাড়ের প্রাচীন নগরী রাজশাহী প্রায় সাতানব্বই বর্গ কিলোমিটারের এই জনপদে বারো লাখেরও বেশি মানুষ এখন আধুনিক এক সিটি কর্পোরেশন আওয়ামী লীগ সরকারের দু হাজার থেকে টানা চোদ্দ বছরে দীর্ঘ মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্পে বদলে গেছে নগরীর চিত্র উনত্রিশ জানুয়ারি রাজশাহী সফরে এসে একগুচ্ছ প্রকল্প সুবিধাভোগীদের হাতে বুঝিয়ে দেবেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা সব মিলে একত্রিশটি প্রকল্পের মোট ব্যয় এক হাজার তিনশো কোটি টাকারও বেশি এর মধ্যে অন্যতম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি পাঁচ কোটি দুই লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এটি দেশের সবচেয়ে বড় মুরাল এছাড়া নগরবাসীর সুবিধার্থে চালু হচ্ছে ফ্লাইওভার সদৃশ এলিভেটেড রেল ক্রসিং যার একটি মোহনপুরে দৃষ্টিনন্দন এই অবকাঠামো কমাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা এছাড়া রাজশাহীতেই নির্মিত হয়েছে প্রথম অযান্ত্রিক যান চলাচলে সড়ক পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশের হেডকোয়ার্টার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সরকারি শিশু হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সিভিল সার্জন অফিস সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান তিনি রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো করেছেন তার সুফল রাজশাহীবাসী ভোগ করছে তাই রাজশাহীর আপামোর জনসাধারণ আনন্দে উদ্বেলিত তাকে একবার দেখার জন্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য রাজশাহীকে যত সুন্দর করেছে এত সুন্দর জন্য আরও হয় আরও ভালো সুন্দর হয় এ প্রত্যাশা করতে চাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নগর বদলে দেওয়ার মূল কারিগর নগর পিতাও বলছেন লক্ষ্য এখন সিটি কর্পোরেশনের সেবা আরও সম্প্রসারিত করার সিটি কর্পোরেশন এরিয়াটা এটাকে আমরা আড়াইশো বর্গ কিলোমিটার নিতে চাই দু হাজার একচল্লিশ সাল আসার আগে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা যা এখানে যা আমরা ভোগ করছি সেগুলো আমরা ওই এলাকাগুলোতেও মানুষকে দিতে চাই এবং মেয়র যেই থাকুক সিস্টেমটা এমন থাকবে যে তারা সেই কাজগুলি করবে দিন পেরিয়ে রাত নামলেই যেন রূপের নতুন জানালা খোলে এই নগর 
কারুকার্যময় আলোকায়ন ছড়াচ্ছে নতুন সৌন্দর্য শিক্ষানগরীর এই আলো পরিচ্ছন্নতা আর রুচিশীলতায় নতুন বার্তা দিচ্ছে বদলে যাবার বদলে দেয়ার দুই যুগাগের ঘিঞ্জি রাজশাহী শহর আজ এমনটাই বর্ণিল এর রূপান্তরিত বাস্তবতায় কেন্দ্রের নীতিগত সহায়তা আর প্রান্তের যত্নশীল উদ্যোগে যে যে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব তার অনন্য নজির হয়ে উঠেছে এই রাজশাহী অবহেলিত জনপদটি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রাজশাহী বাস্তবের পথে আরেকটি স্বপ্ন পদ্মা সেতুতে দ্রুত বসছে রেল স্লিপার মাওয়া ও জাজিরা প্রান্ত অন্তত দুইশো দেশি বিদেশি কর্মী দিন রাত পাথরবিহীন রেল লাইন তৈরির কাজে ব্যস্ত মূল সেতুতে রেল লাইন স্থাপনে কাজের অগ্রগতি একান্ন শতাংশেরও বেশি আর কর্তৃপক্ষের আশা নির্ধারিত সময় জুনের মধ্যেই শেষ হবে কাজ নাসরুদ্দিন উজ্জ্বল রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাই পদ্মা সেতুতে নিস্তলায় সেতুর মাঝখানে পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপন ঘিরে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুতগতি রেল লাইনের সূক্ষ্ম কাজ সম্পাদনে ব্যবহার হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সেতুর উপরে ধাপে ধাপে রড বাধাইয়ের পর লেভেল ঠিক রেখে স্লিপার স্থাপন হচ্ছে দিনের বেলায় আর প্রতি রাতে হচ্ছে ঢালাই মূল পদ্মা সেতুর ছয় দশমিক ছয় আট কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের মধ্যে তিন দশমিক ছয় চার কিলোমিটার পাথরবিহীন রেল লাইন বসে গেছে সেতুর মাওয়া ও জাজিরা প্রান্ত থেকে এই রেল লাইন নির্মাণ চলছে এক যোগে আর ট্র্যাক কার মালামাল পরিবহন করায় কাজের গতি বেড়েছে রিভার বাইন্ডিং করে রিভার বাইন্ডিংয়ের পর আমরা স্লিপার বসানো বসানোর কাজ করি তারপর শাটার লাগানোর পরে আমরা কাস্টিং করি জাজিরা প্রান্তে অলমোস্ট আমরা এক দশমিক দুই কিলোমিটার সম্পন্ন করেছি এবং মাওয়া প্রান্তে আমরা প্রায় তিনশো মিটারের মতো সম্পন্ন করেছি কর্তৃপক্ষের আশা নির্ধারিত সময়ের আগেই সেতুতে রেল লাইন স্থাপন সম্পন্ন হবে কন্টিনিউস টেস্টিং চলছে দিনে রাতে আমাদের যারা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে আছে টেস্টিং চলছে এবং কাজের যে এক্সপিরিয়েন্স যেটা অলরেডি হয়ে গেছে সেটার মাধ্যমে ওরা সুন্দর কাজ করে যাচ্ছে টেকনিক্যালি এভরিথিং ইজ গোয়িং ভেরি ফাইন আমরা আশা করি আমাদের যে সময় মতো হয়ে যাবে মূল পদ্মা সেতুতে রেল লাইন স্থাপনের অগ্রগতি একান্ন শতাংশ পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন নির্মাণে এগারো হাজার একশো চল্লিশটি স্লিপার স্থাপনে দু প্রান্তে এমন চারটি টিম রাত দিন কাজ করছে পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ এক লাখ টাকার জমির দাম মাত্র তিন বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি টাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি গভীর সমুদ্র বন্দরের মতো মেগা প্রকল্প নির্মাণে কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে জমির মূল্য এখন আকাশ ছোঁয়া অনেক ক্ষেত্রে কোটি টাকা খরচ করেও শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য জায়গা না পাওয়ায় সোনার খনি নামে পরিচিত পাচ্ছে এই দ্বীপাঞ্চল সাক্ষর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে সাগরের পানিতে ডুবে থাকা কিংবা লবণের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত এসব জমির দাম এখন কোটি টাকার বেশি অথচ সমুদ্র তীরবর্তী এই এলাকায় একসময় কয়েক লাখ টাকায় পাওয়া যেত এর চেয়ে বেশি জায়গা কয়েক বছর ধরে এখানে নানা ধরনের মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হয় জায়গার দাম আকাশ ছোঁয়া পাতার বাড়ির এই কনসেপ্ট আসার পর থেকে এখানে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চট বন্দর ডিপসি বোট হওয়ার প্রক্রিয়া যখন শুরু হলো তখন এই জায়গার দাম রাতারাতি বৃদ্ধি হয়ে এটা এখন মোটামুটি আকাশ চুম্বি বলা যায় কক্সবাজার জেলার দ্বীপাঞ্চল মহেশখালীর একটি ইউনিয়ন মাতার বাড়ি এখানে অন্তত পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার দুটি প্রকল্প চলমান এর মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আগেই অধিগ্রহণ করা হয় ষোলোশো একর লবণ মাঠ এখন মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে আরও প্রায় এক হাজার একর জমি একখানে বারো চৈদ্দ লাখ সেরকম ছিল এখন কিন্তু দেড় গুণ দুই গুণ মতো বাড়া দিয়েছে বাইশ লাখ চললে এখন প্রকল্প হয় ইয়া শরদ্দা মানে সাতষট্টি ষাট সত্তর এন্ডি কেন্ডি খেলার লাখ মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি জমির দরকার এলপিজি এবং এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বিদেশ থেকে জাহাজে করে আমদানি করা এলপিজি এবং এলএনজি রাখা হবে মাতার বাড়িতে এছাড়া ভোজ্য তেলের টার্মিনাল তৈরির জন্য জায়গা খুঁজছে বিনিয়োগকারীরা এখানে শুধু পড়ত না এখানে আমাদের এলএনজি টার্মিনাল এলপিজি টার্মিনাল আমাদের অন্য অন্য ভোজ্য তেলের টার্মিনাল সব কিছু কিন্তু এখানে আস্তে আস্তে হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ 
বেল্টের এইটা হলো একটা উপাদান তো সুতরাং এই এইটা হলো সবচেয়ে মেজর কিন্তু উপাদান এই উপাদানটা যখন সবাই কাজে লাগাবে তো সুতরাং সবার দৃষ্টি এদিকে থাকবে সাতাশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই মাতার বাড়িতে লোক সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার লবণ উৎপাদন এবং মাছ ধরাই এখানকার মানুষের মূল পেশা স্বর্ণের কোনো ছিটে ফোটা না থাকলেও মহেশকালী মাতার বাড়ির এই অঞ্চলকে বলা হচ্ছে এখন স্বর্ণের খনি এক সময়ের লবণ মাঠ এখন হাজার কোটি টাকা দাম আর তার মূল কারণ হলো এই মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর একদিকে স্থানীয়তে যেমন চিত্র পাল্টাচ্ছে তেমনি চিত্র পাল্টাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির মহেশকালীর মাতার বাড়ি থেকে কমল দে সময় সংবাদ বঙ্গবন্ধুর এল সেতুর পণ্য খালাস চলছে মংলা বন্দরে এম ভি মার্স জাহাজ থেকে পণ্য খালাস শেষে পাঁচটি ছোট বার্জে নদী পথে পৌঁছাবে সিরাজগঞ্জের প্রকল্প এলাকায় মংলা থেকে আব্দুল হালিমের ক্যামেরা আরও জানাচ্ছেন আব্দুল আল মামুন রুবেল বড় আকারের স্টিল স্ট্রাকচার ক্রেনে করে জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছে ছোট বার্জে গত ১৬ জানুয়ারি ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর থেকে জাপানি পণ্য নিয়ে ছেড়ে আসে পানামা পতাকাবাহী জাহাজ এম ভি মার্স জাহাজটিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর এক হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন স্টিল স্ট্রাকচার শুক্রবার বন্দর যেটিতে পৌঁছানোর পর থেকে শুরু হয় খালাস বিরতিহীন খালাস প্রক্রিয়ায় শনিবার দুপুর পর্যন্ত তিনটি বার্জ পূর্ণ হয় রোববার দুপুরের মধ্যে পাঁচটি বার্জে শেষ হবে খালাস প্রক্রিয়া এরপর নদী পথে নেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় আমাদের পণ্য খালাস শুরু হয়েছে অলরেডি আমাদের দুইটা বার্জ আনলোড কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তিন নম্বর বার চলছে আমরা আশাবাদী আগামীকালকে ভিতরে আমাদের সম্পূর্ণ পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে আমরা সফল হব এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পর যে মালামালগুলো এসেছে সেগুলো প্রকল্পতে পৌঁছে যাবে আমরা আশাবাদী গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের পণ্যের সর্বোচ্চ মান যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে আমরা এটা চেক করে দেখছি যে এটা খুবই মানসম্মত পাঁচ নম্বর শিপ চলতেছে আরও খুব সম্ভবত ছয়টা শিপ আসবে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর স্টিল স্ট্রাকচার নিয়ে আসা এটি পঞ্চম চালাম এছাড়া এই প্রকল্পের স্টিল পাইপ এসেছে তেরোটি চালানে রক্ষণাবেক্ষণ লাইটিং এবং পাহাড় ব্যবস্থাপনার ব্যয় মেটাতে সড়কটি থেকে টোল নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তবে সড়কে টোল নির্ধারণ করলে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন নগর পরিকল্পনাবিদ নুরজামল আতিকের ক্যামেরায় পার্থপ্রতি বিশ্বাসের রিপোর্ট চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফজদারহাট থেকে নগরীর বাইজিদ বোস্তামি পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার সড়কটি দুই সালে যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয় এরই মধ্যে প্রকল্পের দুই দফা সংশোধনীতে মেয়াদ বেড়েছে চারবার কাজ শেষ না হলেও নগরীর যানজট নিরসনের জন্য খুলে দেয়া সড়কটিতে এতদিন গাড়ি চলাচল করে আসছিল চলাচলে দিতে হতো না কোনো টোল তবে এখন গাড়ি চালকদের গুনতে হবে টোল টোলের হারের খসড়াও তৈরি করা হয়েছে নতুন বিরোধী দেন টোল আছে সড়কটি রাতের বেলায় আলোকিত রাখার রক্ষণাবেক্ষণ লাইটিং এবং পাহাড় ব্যবস্থাপনার বায় মেটাতে টোল নির্ধারণের কোনো বিকল্প নেই বলে জানান প্রকল্প পরিচালক হেভি ভেহিকল চলাচল করলে এখানে তো একটা রুটিন মেনটেন্যান্সের একটা বিষয় থাকবে তো আমরা টোল चलाचल कर स्थान तक जो टोल आदे तक बनोदनर स्थान पाबना तेईस साल डिसेम्बर मध्य प्रकल्प शेष हार कथा रही है इतोम्य नब्बे शतांश सम्पन्न हो सड़क निर्माण षोलोटी पहाड़ केटे सी डी ए চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফোজদারার থেকে বাজিত বোস্তামি পর্যন্ত ছয় লেনের এই সড়কটি দু সালে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল যদিও প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি মূল সড়ক পার হয়ে যারা আমার পেছনে থাকা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ব্যবহার করবেন তাদেরকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হারে টোল প্রদান করতে হবে ফোজদারার বাজিত লিং রোড থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর আগেই কাভার্ড ভ্যান থেকে চুরি হয় গার্মেন্টস পণ্য আর এর সঙ্গে জড়িত কারখানারই কর্মচারীও কাভার্ড ভ্যান চালক র্যাবের অভিযানে সাতজনকে গ্রেফতারের পর বেরিয়ে আসে এ তথ্য অভিযানে জব্দ করা হয়েছে চোরাই পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত কাভার্ড ভ্যান 
কাভার্ড ভ্যান ভর্তি সাড়ে চার লাখ ডলার মূল্যমানের তৈরি পোশাক গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরের একটি কারখানা থেকে গন্তব্য চট্টগ্রাম বন্দর তবে চালক হঠাৎই পথ পরিবর্তন করে কাভার্ড ভ্যান নিয়ে ঢুকে পড়েন নারায়ণগঞ্জের একটি করাত কলে র্যাব বলছে অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য ছিল পণ্যগুলো চোরা বাজারে বিক্রি করে দেয়া চক্রের প্রধান রিপন আগে কাজ করতেন পোশাক কারখানায় কয়েক বছর আগে পোশাক কারখানা চাকরি ছেড়ে বিদেশ চলে যান তিনি দেশে ফিরে চোর চক্রের সঙ্গে জড়িত হন চুরি করার পর পণ্য বিক্রির ব্যবস্থাও করতেন রিপন সাত আট বছর যাবৎ সেই কাজটি করে আসছে এদের এই ব্যবসার সম্পর্কে ধারণা আছে একটা মাল যদি চুরি হয়ে যায় একটা মাল হাতে আসলে এই মালটি কিভাবে এটা মার্কেটিং করতে হবে এটা দেশি বা বিদেশি এই মার্কেটিং তারা কিভাবে করবে তারা জানে গোপন তথ্য জানতে পেরে নারায়ণগঞ্জের স মিলে অভিযান চালিয়ে হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় আসামিদের এর আগেও এ ধরনের সাতটি চুরির ঘটনা উদ্ঘাটনের কথা জানায় র্যাব দুই সালের আগস্ট মাস হতে অদ্যাবধি র্যাব চার হচ্ছে আটটি সফল অভিযান পরিচালনা পরিচালনা করেছে যে অভিযানে আমরা চোর চক্রের চব্বিশ জন সদস্য সহ প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যমানের সামগ্রী আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করি আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা তিন পার্বত্য জেলা যাত্রা শুরু হচ্ছে আর্ম পুলিশের মাউন্টেড ব্যাটালিয়নের এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনও মিলেছে তিন জেলায় হবে তিনটি ব্যাটালিয়ন পার্বত্য এলাকার আইন শৃঙ্খলা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় মাউন্টেন পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে বুলবুল রেজার আরও একটি রিপোর্ট পার্বত্য অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সেনাবাহিনী বর্ডার গার্ড জেলা পুলিশ আনসার ব্যাটালিয়নের পাশাপাশি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নও কাজ করে এবার আর্মড পুলিশের অধীনে তিন পার্বত্য জেলায় নতুন একটি বিশেষায়িত ইউনিট করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ নাম হবে মাউন্টেন পুলিশ নতুন এই ইউনিটের প্রধান হবেন একজন ডিআইজি এছাড়াও পাঁচ অতিরিক্ত ডিআইজি এগারো পুলিশ সুপার একুশ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার একুশ সহকারী পুলিশ সুপার চারজন মেডিকেল অফিসার একাত্তর পরিদর্শক দুইশো সাতচল্লিশ উপপরিদর্শক সহ মোট দুই হাজার দুইশো ষাট জন জনবল নিয়ে কাজ করবে নতুন পুলিশ ইউনিট এর মধ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে এখন অপেক্ষা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রায় দুশো করে জনবল আমরা প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নে তিনটি ব্যাটালিয়নে দিয়েছি তারা সেনাবাহিনীর কাছে ট্রেনিংয়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়িতে আমাদের একটি কমান্ডো ট্রেনিং সেন্টার আছে এসটিসি সেখানেও ট্রেনিং হবে তো এই ট্রেনিং পর্যায়ে আছে এবং তারা সীমিত পরিসরে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে নতুন ব্যাটালিয়নের কিছু কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলছে কর্মকর্তারা বলছেন স্থানীয় অপরাধের পাশাপাশি পাহাড়ে সন্ত্রাসী সংগঠনের তৎপরতা মাদক ও চোরাচালান ঠেকাতে কাজ করবে মাউন্টেন পুলিশ এই ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পও করা হবে পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এদের কাজ হবে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার মাদক দ্রব্য উদ্ধার জঙ্গি এদের আস্তানা বা জঙ্গির কার্যক্রম মনিটর করা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং একই সাথে পার্বত্য যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম যেগুলো হয় এগুলো ওপরও কাজ করার জন্য তাদেরকে ট্রেন আপ করা হচ্ছে তিন জেলা মিলে গঠিত এই ইউনিটের সদর দপ্তর হবে রাঙামাটিতে বুলবুল রেজা শুভ সংবাদ ঢাকা দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে প্রতিহিংসার জেরে অর্ধ শত বাড়ি ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন ভুক্তভোগীরা ঘটনার দুই দিন পার হলেও কোনো সহযোগিতা পাননি তারা এই অবস্থায় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শফিকের তথ্য ছবিতে দেখুন বিস্তারিত চরাঞ্চল থেকে উঠে আসা পরিবারগুলো তাদের মাথা গোজা শেষ ঠাইটুকু হারিয়ে এখন দিশে হারা বাড়ির সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় দুই দিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো তাদের অভিযোগ এখন পর্যন্ত কেউ পাশে দাঁড়ায়নি দেয়া হয়নি সহযোগিতা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমরা ব্যবস্থা করে দেব হত্যা ও 
ঘর বাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনায় অজ্ঞাত 1200 জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন গ্রাম পুলিশ আর নিহতের পরিবারের করা মামলায় পাঁচ জনের মধ্যে চার আসামি গ্রেফতার হয়েছে এদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে পুলিশের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয়েছে শীতবস্ত্র বিভিন্ন সিসি ফুটেজ পর্যালোচনা করে এবং যারা চাক্ষুষ সাক্ষী রয়েছে তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে আমরা যারা পূর্বত দোষী ব্যক্তি তাদেরকে আমরা গ্রেফতারের চেষ্টা করছি বুধবার 25 জানুয়ারি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মিম ও রাকিব নামে দুই যুবক নিহত হন এরপরই বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতিপক্ষের বাড়িতে ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরে নগরহাটে ধানের সরবরাহ বাড়ায় মোটা ধান সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি 70 থেকে 100 টাকা কম দরে কিনছেন মিলাদা চাষীদের অভিযোগ ধানের যোগান বাড়লেই ব্যবসায়ীদের খেল খুশিতে পড়ে যায় দর এমন রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম কাটামারায় শেষ হয়েছে এক মাস আগে এসব ধান বিক্রির জন্য ভোরে বিভিন্ন বাহনে করে হাটে নিয়ে আসেন কৃষক নগর মহাদেবপুর ধানের হাটে গেল সপ্তাহের চেয়ে বেড়েছে সব ধরনের ধানের সরবরাহ এতে মোটা জাতের ধান মনপতি 70 থেকে 100 টাকা কম দামে কিনছেন মিলাররা চাষীদের অভিযোগ হাটে ধানের যোগান বাড়লে ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশিতে পড়ে যায় দর মোটা আমরা আগে 1200 1250 বেজি সেই ধান কোন ধানের দাম বেশির জন্য পড়তা হচ্ছে মোটা রাতে লস হচ্ছে সাত ফসফেট ডিজেল অন্য জিনিসের দাম থাকাতে আমাকে প্রচুর পরিমাণে লোকসান এদিকে চলতি সপ্তাহে হাটে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সুগন্ধি জাতের ধান কেনায় জোর দিয়েছে এতে সুগন্ধি বৃধান 34 ও বৃধান 90 জাতের ধান মনপতি 450 টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে প্রত্যেকটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কেনার কারণে ধানের দাম একবারে উদ্যোগwidetilde উঠে গেছে চাইদা হিসাবে ধান আমদানি হচ্ছে না এই কারণে দ্রুত আমি ধান বাজার উঠে যাচ্ছে গোল্ডেন ধান কেনা হলো 2200 টাকা মন আর আপনি যেটা 90 ধান ওটা 26 থেকে 2700 আগে তুলনা দাম অনেক কিছু বাড়িয়ে গেছে এখন সপ্তাহের শনি ও বুধবার মহাদেবপুর হাটে 6 থেকে 7000 মন ধান বেচা কেনা হয় স্থানীয় কৃষি বিভাগের তথ্য বলছে গেল আমন মৌসুমে এই জেলায় 65000 হেক্টর জমিতে সুগন্ধি জাতের ধানের আবাদ হয় যেখান থেকে 3.5 লাখ মেট্রিক টন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে নওগাঁর মহাদেবপুর ধানের হাট থেকে এমআর রকি সময় সংবাদ নীল জলরাশির অপার সৌন্দর্যের বদলে প্লাস্টিক বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ আর এতে সমুদ্র সৈকত উপকূলের পরিবেশও জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে আর এই অবস্থা থেকে উচ্চরণে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনকে এক হয়ে কাজ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেল জানাচ্ছেন বিস্তারিত কক্সবাজার শহর থেকে 10 কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় প্রায় 9000 একর আয়তনের ছোট্ট দ্বীপ সোনাদিয়া এক সময় দ্বীপটিতে মুক্তার চাষ হতো এবং তার সোনার দামে বেচা বিক্রি হতো বলে দ্বীপের নামকরণ হয়েছে সোনাদিয়া প্রাণ বৈচিত্রে ভরপুর এই দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে প্যারাবন এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সমুদ্র সৈকত একটা সময় সৈকত জুড়ে লাল কাকড়ার দৌড়ঝাপ ছিল ছিল গভীর সমুদ্র থেকে ডিম পাড়তে আসা মা কচ্ছপের আনাগোনা প্যারাবনে বসত বিলুপ্ত প্রজাতির পাখি সহ শত প্রজাতির পাখির মেলা কিন্তু এখন তার কিছুই নেই দ্বীপের 7 কিলোমিটার সৈকত জুড়ে প্লাস্টিক বর্জ্যে ভরপুর সারা বছর সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে প্লাস্টিক কাচের বোতল সহ নানা বর্জ্য ভেসে আসে সৈকতে তবে এসব বর্জ্য কোন জায়গা থেকে আসে তার উৎস জানা নেই স্থানীয়দের এসব বর্জ্যের উৎস অনুসন্ধানে নেমেছে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়ে গবেষণাও করছেন তারা এই বর্জ্যগুলো যদি এখান থেকে অপসারণ করা না হয় তাইলে এই প্লাস্টিকগুলো ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হবে এবং এই মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে এবং মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করবে প্লাস্টিকের কারণে সোনা দেয়া দ্বীপে সামুদ্রিক প্রাণী ও জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে এরই মধ্যে দ্বীপে কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসে না বলে জানায় বিজ্ঞানীরা কাসিমের গার্ডের মধ্যে অর্থাৎ ডাইজেস্টি সিস্টেমের মধ্যে এই প্লাস্টিক বর্জ্য ঢুকে যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং এতে করে হলো যে তারা তাদের বংশবিস্তারে সমস্যা হচ্ছে সোনাদিয়া দ্বীপে বসবাস করছে 350 পরিবার যাদের মধ্যে 1000 এর বেশি নারী পুরুষ মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেসে নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার বড়ির চর ইউনিয়নে জেগে উঠেছে একটি চর দুই বছর আগেও এটি ছিল জনমানব শূন্য 
কিন্তু দু হাজার একুশ সালের শীত মৌসুমে এ চরটিতে সৃষ্টি হয় বিশাল এক সমুদ্র সৈকত এটি দেখতে হাতিয়া সহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন ভ্রমণ পিপাসু মানুষ নোয়াখালী থেকে সাইফুল্লাহ কামরুল তথ্য ও সাদ্দাম হোসেনের ছবি নিয়ে দেখুন বিস্তারিত एबारे शीतर शुरूते पर्यटक जमजमाट पदचारण मुखर ए माली लालचर समुद्र सैकत नोआखाली छाड़ाओ चट्टग्राम ढाकासह देश के विभिन्न स्थान समुद्र सैकतटी देखते आसन भ्रमण पिपासुरा प्रतिदिन सकाल सैकतर बीचे लोकजन उपस्थिति चोखे पड़ार मत নতুন এ চরের প্রধান আকর্ষণ দশ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল বীচ আছে লাল কাঁকড়া সমারোহ বিচের পাশাপাশি বালুময় বিশাল এলাকা জুড়ে মোটরসাইকেলে ছুটে চলেন পর্যটকরা তবে যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় লালচর সৈকতে আসতে কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আবার হাতিয়ার এমপি মহোদয় যদি এই চরটাকে সুদর্শনভাবে দেখে তাহলে এটা ভবিষ্যতে ভালো একটা পর্যটন কেন্দ্র হবে খুবই এক্সেপশনাল মনে হয়েছে কারণ এই বীজটার যে এই বৈশিষ্ট্য সেটা আমাদের কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটার যে বীজটা সেই বীজটার মতো নয় পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্থানীয় প্রশাসন সহ সংসদ সদস্য চেষ্টা করতেছি যেন পর্যটকরা আসে তাদের সুবিধা মতো এখানে তারা আসতে পারে সে বিষয়ে আমরা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছি এবং খুব শীঘ্র এখানে আমরা পর্যটন পর্যটকদের যেন সুযোগ সুবিধা হয় সেই সেই বিষয়ে আমরা गणपदात्रा शांतिपूर्ण कर्मसूची सरकार पतन बोलें मिर्जा फखरुल निर्वाचन छाड़ा क्षमता परिवर्तन होना कड़ा जवाब आवामी लीग रेल लाइन प्रकल्प मेगा प्रोजेक्ट बदले गारीवन जमिर दाम बेड़े एक संगे थकून समय